இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இன்னைக்கு எபிசோட்ல ஒரு பிலிம் அப்ரிசியேஷனா ஹீரோ படத்தை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பேச போறோம் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் இருபது டிசம்பர் அன்னைக்கு வெளியாக இருக்கிற படம் ஈரோ இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனோட சேர்ந்து அர்ஜுன் அபய்தயோல் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு சினிமோடோகிராஃபி ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா யுவன் சங்கர் ராஜா ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபி திலீப் சுப்ராயன் எடிட்டிங் ரூபன் பண்ணியிருக்காரு அதை விட மிக முக்கியமாக இந்த படத்துக்கு கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் பண்ணியிருக்கிறது பி எஸ் மித்ரன் பி எஸ் மித்ரனுடைய கடந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு திரை ஒரு சோசியலி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்டை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்தது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச படம் இரும்பு திரை அந்த படத்துக்கு பிறகு ரெண்டாவது படமா இன்னொரு மிக முக்கியமான படமா நம்மளுக்கு அழகான <laughs> அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீங்க படிங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ என்ன ஆகும் நினைக்கிறீங்களோ அதை படிச்சீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அதில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரிதான் சாட்டை படத்திலையும் சொல்லியிருந்தாங்க சோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரையும் என்ன மாற்றங்கள் வரணுன்றதை பற்றி ரொம்ப அருமையாக இந்த படங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு ஹீரோ படத்து வரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுடைய மகன் ஆர் மகள் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அவங்கள ரஃப் நோட் புக்கை பாருங்கள் அந்த ரஃப் நோட் புக்கிலே அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அதை அவங்க பண்ணட்டும் அதில் அவங்க டெவலப் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக சிறப்பாக வர முடியும் அப்படின்றத ஹீரோ படம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு அதுவும் அந்த ரஃப் நோட் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது கண்டிப்பாக மித்ரன் அவர்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் அதை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க குழந்தைகளுடைய ரஃப் நோட் புக்கை பார்க்கறதுக்கான ஒரு தூண்டுதலா இந்த படம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவேன் இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படின்னா மகப் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து வாமிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வாமிட் பண்ணி மார்க் வாங்குறது தான் இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இங்கே மார்க் வாங்கினா தான் வேல்யூவே எதர் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் இல்லை டிகிரியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீட்டாக இருக்கலாம் எல்லாமே மார்க் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு இந்த சொசைட்டிலேயே மதிப்பு இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா லேக்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க யாராலாம் மகப் பண்ணி அழகாக எக்ஸாம் எழுத முடியுமோ அவங்களாம் பாஸ் ஆயிடுறாங்க நிறைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா மகப் பண்ணி வெளியில் வந்துட வேண்டியது இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளிகேஷன் பண்ணி அதில் ஜெயிச்சு வரவங்க ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இந்த சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் கிராஜுவேட்ஸை உருவாகி இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடந்த ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் எப்படி வந்து பிஹெச்டி பண்ணவங்கெல்லாம் பியூன் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதும் ஏதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணவங்கெல்லாம் கிளர்க் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுமா நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தினால இதை பற்றி தான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப விலாவரியாக ரொம்ப அழகாக டீட்டெயில் பண்ணுது நம்மளுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலான அதாவது அப்ளிகேஷன் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ என்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறீங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு எஜுகேஷன் என்பது என்னென்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ நம்ம மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை அந்த எஜுகேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் கொண்டு வரணும் அதுதான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஐடியா அந்த ஐடியா வந்து பி எஸ் மித்ரன் எடுத்துகிட்டு நம்ம சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த இந்த படம் மூலமாக சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு ஹேட்ஸ்அப் சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சீரியஸான இன்டென்ஸான ஒரு முயற்சி நம்மளால் அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முயற்சி ஹீரோ படம் இதில் மிக முக்கியமாக நம்ம யார் அப்ரிஷியேட் பண்ணா ஹீரோ சிவகார்த்திகன் அவர்களை என்னென்னா இந்த படத்தில் உண்மையில் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹீரோ யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அர்ஜுன் சார் தான் ஏன்னா அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட சென்ட்ரல் கேரக்டராக இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க பொறுத்து இருக்குல்ல அதை மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக அவரே சொந்தமாக ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பார் ஜென்டில்மேன் படத்தில் அதுலேருந்து வந்து இந்த படம் கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் நான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா ஃபீல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸே நான் வந்து உருவாக்க முடியும் அவங்களே வந்து ஒரு கிரியேட்டர்ஸாக நான் மாற்ற முடியும் அவங்களுக்கு இருக்கிற தனித்திறமை நான் வெளில கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுன் அவர்கள் வந்து ஃபுல்லாக அவங்கள டெவலப் பண்ணு
ஃபேக்கான மார்க் ஷீட்லாம் கொடுத்துட்டுருப்பாரு ஆனால் அவர் வந்து அர்ஜுனை மீட் பண்ண பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பர்பஸ் அவருக்கு உருவாகும் அந்த பர்பஸ் மூலமாக அர்ஜுன் எந்த பணியை விட்டுட்டு போகிறாரோ அந்த பணியை கண்டினியூ பண்ணி இந்த எஜுகேஷன்ஸில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததுக்காக அவருடைய முயற்சியை தொடங்குறார் ஸோ அதுதான் ஹீரோ படத்துடைய சுருக்கமான கதை இதில் ஸ்பாய்லஸாக சொல்லாமல் சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த சமுதாயத்தில் உருவாக்கணுன்றதுக்கு அர்ஜுன் அவர்கள் தொடங்கின போராட்டத்தை கண்டினியூ பண்ணுறவர் தான் நம்முடைய ஹீரோ சிவகார்த்திகேயன் அதுதான் ஹீரோ படத்துடைய கதை ஈரோ படத்தில் சிவகார்த்தையன் அவர்கள் தன்னுடைய அருமையான நடிப்பை கொடுத்துருக்காரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பர்ஃபார்மராகவும் ஒரு என்டர்டெய்னராகவும் இந்த படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு வேலைக்காரன் படத்தில் இதே மாதிரி ஒரு பப்பஸ்ஃபுல்லான தீமை எடுத்துகிட்டு ரொம்ப அருமையாக நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு படம் தான் ஹீரோ ஒரு டிப்பிக்கல் ஹீரோ மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜும் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குற ஒரு படத்தில் நானும் வந்து என்னுடைய பங்கு ஆற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவகார்த்திகன் முன் வந்திருக்காரு அதோட இந்த படத்தில் நிறைய ஆக்ஷன் சீன்ஸும் சரி எல்லாத்துலேயும் அவருடைய டான்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் போர்ஷன்லையும் சரி ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அர்ஜுன் அவர்களுடைய மிக சிறப்பான நடிப்பு இந்த படத்தில் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா விரும்பு திரை படத்திலேயே அவர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டரில் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரோட சேர்ந்து இந்த படத்தில் அபய் தேவல் வந்து அறிமுகமாகிறார் தமிழில் அபய் தேவல் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் இன் இந்தி சினிமா அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த படத்தில் வந்து வில்லன் ரோலில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு கல்யாணி பிரிய தர்ஷன் இந்த படத்து மூலமாக அறிமுகம் வராங்க அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரோல் தான் பிகினிங்கில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சிங் ரோல் இருக்குது அதாவது சிவகார்த்திகன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொண்டு வராங்க அது பிறகு அவங்களுக்கு பெரிய ரோல் எல்லாம் இல்லை ஆனாலும் ஒரு நல்ல அறிமுகம் சொல்ல முடியும் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸோடைய கேமரா ஒர்க்கு தான் படம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு கேமரா ஒர்க் இருக்குது ரொம்ப நைட்டில் நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க பிரமாதமான ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து ஆக்ஷன் சேஸ் எல்லாமே இருக்குது இது அருமையாக வந்து ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் எடுத்திருக்காரு எடுத்துகிட்டு ரூபனை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு தொட்டு இவ்வளோ கொஞ்சம் லெங்காகவே சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தினுடைய பிஜிஎம் கண்டிப்பாக பாராட்டணும் அவ்வளோ அருமையாக இந்த படத்தை எலிவேட் பண்ணுது பாடல்கள் வந்து மிக பெருசாக ஹிட் ஆகலனாலும் பிஜிஎம் மூலமாக யுவன் சங்கர் ராஜா ஸ்கோர் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த படம் ஓவராலாக ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் நிறைய சிறப்பாக இருக்க தொட்டு திலீப் சுப்ராயனுக்கு நம்முடைய அப்ரிசியேஷனை சொல்லணும் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் இந்த படத்தை வந்து பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரிச்சிருக்காங்க அதுக்கான ப்ரீ சேல்ஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய சேட்டலைட் அண்ட் டிஜிட்டல் ஓவர்சீஸ் இந்தி டப்பிங் எல்லாமே வந்து பெரிய வியாபாரம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்களை பொறுத்தவரையும் இந்த படம் வந்து வணிக ரீதியில் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையிறதுக்கு எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஸோ சிவகார்த்திகன் அவர்கள் அடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் மூணு படங்கள் வந்திருக்கு முதல்ல மிஸ்டர் லோக்கல் வந்தது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹிட் படமாக நம்ம வீட்டு பிள்ளை வந்தது ஏரண்டில் இப்போ வந்திருக்கிற படம் ஹீரோ நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படம் மாதிரி அதாவது ஒரு ஸ்பைடர்மேன் சூப்பர் மேன் மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹீரோ வந்து லாட் ஆஃப் மேஜிக்கல் பவரோட ஒரு படம் அப்படின்னு நினச்சி போனீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு திருப்தியெல்லாம் போகலாம் ஆனால் ஒரு காமன் மேன் இந்த சொசைட்டிக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை பணையை வைக்கும் போது எப்படி ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாறுறாரு அப்படின்றத பற்றி ஒரு கதை சொல்லும் போது ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த ஹீரோ படம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த படத்தை வந்து பி எஸ் முத்திரன் அவர்கள் வந்து ஒரு சென்சிபிளாகவும் அதே சேம் டைம் இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ரொம்ப அருமையாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் மிக முக்கியமாக டைட்டில் கார்டு வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதாவது ஃபெயில் ஆனவங்க எட்டாவது படிச்சவங்க மூணாவது படிச்சவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி சாதனைகளை பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமா இந்த சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய பெனிஃபிட் உண்டாகும் அப்படின்றத பத்தி அவர் காமிச்சிருக்காரு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய தூண்டுதல் நான் சொல்வேன் அதாவது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வர வேண்டிய மிகப்பெரிய மாற்றம் என்னன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட் யூ லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ஒரு மெசேஜை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பி எஸ் மித்ரன் அவர்கள் ஹீரோ படம் மூலமாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த எபிசோடில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு படமான ஹீரோ படத்தை பற்றி நம்ம ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் செக்ஷனில் பேசணும் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்க நம்புகிறோம் சினிமா சென்டர்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மிக முக்கியமாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ்களை பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட